சிக்ஸ் டு டென்த்து பாலிட்டி ரிவிஷன் போயிட்டுருக்குது அதில் வந்து இப்போ வந்து டென்த்து பாலிட்டின்னு இருக்குது பேலன்ஸு அது மட்டும் முடிச்சுட்டா அவ்வளோதான் இப்போ டென்த்து பாலிட்டி இதுலேருந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்கை ஃபுல்லாக திரும்ப திரும்ப படிக்க தேவையில்லை ஃபஸ்ட் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கும் புக்கில் இருக்கிறதையும் காமிச்சு டிஸ்பிளே பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இதை பார்த்தா போதும் ஒன்றா டூ 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 த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டால் போதும் ஓகே பார்க்கலாம் இந்தியாவும் உலக அமைதியும் இந்தியா விடுதலைக்கு பிறகு உலக விவகாரங்களில் தீவிரமாகவும் தன்னிச்சையாகவும் ஈடுபட்டு வருகிறது இதன் மூலம் மிக குறுகிய காலத்தில் உலக அரங்கில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பெற்று திகழ்கிறது இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு எனவே உலகில் அமைதியை நிலைநாட்ட தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது சர்வதேச அரங்கில் உலக நாடுகளிடையே அமைதி பாதுகாப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது உலக அமைதியை மேம்படுத்துவோர் இந்தியா உலக நாடுகளிடையே காணப்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது இதன் மூலம் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டி வருகிறது இந்தியாவின் பெரும் முயற்சியினால் கொரியா மற்றும் இந்தோனேஷியாவில் அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டது இதுபோன்று இஸ்ரேல் இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் எகிப்தை தாக்கிய போது உலகப் போர் ஏற்படும் ஆபத்து தோன்றியது ஆனால் தகுந்த நேரத்தில் இந்தியா தலையிட்டு போரை தவிர்த்தது பஞ்சசீலம் இந்தியா ஒரு மாபெரும் அமைதியை உருவாக்கும் நாடு என்றழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பாண்டுங் மாநாட்டில் அமைதிக்காக ஐந்து அம்ச கொள்கையினை வெளியிட்டார் அவை பஞ்சசீலம் என அழைக்கப்படுகிறது அவை ஒவ்வொரு நாடும் பிற நாடுகளின் ஒற்றுமை மற்றும் இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு நாடும் பிற நாட்டை தாக்கக்கூடாது ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரங்கள் பிற நாடுகள் தலையிடக்கூடாது அனைத்து நாடுகளும் சமத்துவம் மற்றும் பரஸ்பர நல்லுறவு கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாடும் பிற நாடுகளிடம் அமைதியான முறையில் இணங்கிருத்தல் வேண்டும் இப்பஞ்சசீல கொள்கை உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமையை மேலும் உயர்த்துகிறது ஆயுத குறைப்பு மற்றும் அணு ஆயுதங்கள் உலக நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி உலக அமைதி மூலம் மட்டுமே அடைய முடியும் உலக அமைதி இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மட்டுமன்றி வளரும் நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கும் அவசியமானதாகும் உலக நாடுகளில் சில பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் அணுகுண்டு மற்றும் ஹைட்ரஜன் குண்டுகள் போன்றவற்றை உருவாக்கி வருகின்றன இதனை தடுக்கவில்லை என்றால் உலகம் அளிக்கப்பட்டுவிடும் எனவே இந்திய அணு ஆயுத உற்பத்தியை கடுமையாக எதிர்த்ததோடு மட்டுமின்றி அணு ஆயுத உற்பத்திக்கு எதிராகவும் குரல் எழுப்பி வருகிறது அணு சோதனை தடை ஒப்பந்தம் ஐநா பொதுச்சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆயுத குறைப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்த முதல் நாடு இந்தியாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அணு ஆயுத தடை ஒப்பந்தம் உருவாக்குவதற்கும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றுகிறது அணி சேரா கொள்கை இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு உலக நாடுகள் இரண்டு பெய்மை அணிகளாக பிரிந்தன அமெரிக்காவின் தலைமையில் ஒரு அணியும் ரஷ்யாவின் தலைமையில் மற்றொரு அணியும் உருவாகின இந்த இரண்டு அணிகளும் தங்களது செல்வாக்கை நிலைநாட்ட பல்வேறு முயற்சிகளில் இறங்கின இதனால் உலகில் பதற்றநிலை மற்றும் அமைதியின்மை ஏற்பட்டன இந்த இரண்டு அணிகளிலும் சேராமல் இந்திய நடுநிலை நாடாக அணி சேரா நாடாக விளங்கி வருகிறது இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றிய சமயத்தில் இந்தியா அவற்றை தீர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு தொடர்ந்து உலகில் அமைதியை நிலைநாட்டி வருகிறது மாபெரும் உதவியாளர் அடிப்படையில் இந்தியா குடியேற்ற கொள்கைக்கு எதிரானது உலக நாடுகள் பிற நாடுகளின் பிடியிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு இந்தியா பெரும் ஆதரவு நல்கி வருகிறது ஹாலந்து நாட்டின் பிடியிலிருந்து இந்தோனேஷியா விடுதலை பெறுவதற்கு பெரிதும் உதவி புரிந்தது இதே போன்று எகிப்து சூடான் இந்தோ சீனா கானா மொராக்கோ மற்றும் வங்காளதேசம் போன்ற நாடுகளில் நடைபெற்ற தேசிய இயக்கத்திற்கு இந்தியா தனது முழு ஆதரவை கொடுத்தது இராணுவ ஒப்பந்தங்களுக்கு எதிரானது தற்கால உலகில் உலக நாடுகள் இராணுவ ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் எதிர் ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றன இதன் விளைவாக தற்பொழுது நேட்டோ சீட்டோ சென்டோ பாக்தாத் மற்றும் வார்சா போன்ற ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஆனால் இந்த ஒப்பந்தங்களில் எதிலும் இந்தியா சேரவில்லை மேலும் இந்த ஒப்பந்தங்களுக்கு கடும் எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வருகிறது அடக்குமுறை மற்றும் அநீதிக்கு எதிரானது உலகில் எந்த பகுதியிலும் அடக்குமுறை மற்றும் அநீதி சிலைக்கப்படுமையானால் இந்தியா அதற்கு உடனடியாக தனது எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறது பிரான்ஸ் அல்ஜீரியாவிற்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பை மேற்கொண்ட போதும் இங்கிலாந்து சைப்ரஸ்க்கும் எதிராகவும் ரஷ்யா ஹங்கேரிக்கு எதிராகவும் ஆக்கிரமிப்பை மேற்கொண்ட போதும் இந்தியா நாடுகளை வன்மையாக கண்டித்தது இதுபோன்ற சீனா ஐநா சபையில் உறுப்பினராவதற்கு இந்தியா தனது ஆதரவை தெரிவித்தது இதன் மூலம் அநீதிக்கு எதிராக இந்தியா தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது ஐநாவின் 
தீவிர ஆதரவாளர் இந்தியா ஐநாவின் தீவிர ஆதரவராக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது ஐநாவின் கொள்கைகளுக்கு முழு ஆதரவு கொடுப்பதோடு அக்கொள்கை வெற்றி பெறவும் இதன் மூலம் உலக அமைதியை நிலைநாட்டவும் தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிரானது நெல்சன் மண்டேலா உலகில் அனைத்து பகுதியில் வாழும் மக்களும் சமமானவர்கள் என்ற கொள்கை இந்தியாவின் அயல்நாட்டு கொள்கைக்கு அடிப்படையாக திகழ்கிறது இன ஒதுக்கல் கொள்கை என்பது ஆப்பிரிக்காவில் பின்பற்றப்பட்ட இன வேறுபாட்டு கொள்கையாகும் இப்பிரச்சனையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஐநா பொதுச்சபையில் இந்தியா முதன் முதலில் எழுப்பியது இந்தியா வழங்கிய தொடர் ஆதரவு மற்றும் நெல்சன் மண்டேலாவின் தொடர் போராட்டம் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தென் அமெரிக்கா தென்னாப்பிரிக்காவில் இன ஒதுக்கல் கொள்கை அப்பார்த்தியாட் முடிவுக்கு வந்தது நெல்சன் மண்டேலா ஆப்பிரிக்கா தேசிய காங்கிரசின் தலைவர் ஆவார் தென்னாப்பிரிக்காவில் காணப்பட்ட இன பிரச்சனைக்கு எதிராக பாடப்பட்டார் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பிராந்திய கூட்டமைப்பு அமைதியை நிலைநாட்ட பிராந்திய கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் இந்தியா ஈடுபட்டது இதன் விளைவாக தெற்கு ஆசிய நாடுகள் பிராந்திய கூட்டமைப்பு ஷார்க் தோன்றியது வங்காளதேசம் பூட்டான் இந்தியா மாலத்தீவு நேபாளம் பாகிஸ்தான் இலங்கை ஆகிய ஏழு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக இடம்பெற்றன இதன் முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வங்காளத்தில் டாக்கா நகரில் நடைபெற்றது வங்காளதேசத்தைச் சேர்ந்த அபுல் ஹாசன் ஷார்க் அமைப்பின் முதல் பொதுச் செயலராக செயலாளராக பொறுப்பேற்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரல் மூன்றில் டெல்லியில் நடைபெற்ற சார்க் வருடாந்திர மாநாட்டில் ஆப்கானிய அதிபர் ஹமீத் கர்சாய் கலந்து கொண்டார் அப்போது தற்போது ஆப்கானிஸ்தான் இதில் எட்டாவது உறுப்பு நாடாக சேர்ந்துள்ளது நேபாளத்தின் தலைநகர் காத்மண்டுவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நவம்பர் இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஏழில் சார்க் அமைப்பின் பதினெட்டாவது மாநாடு நடைபெற்றது சார்க் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் தங்களுக்குள் பரஸ்பர நல்லுறவின் அடிப்படையில் போக்குவரத்து கடித சேவை சுற்றுலா வானியல் சுகாதாரம் வேளாண்மை மற்றும் கிராம புனரமைப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்றவற்றில் உதவி செய்து கொள்ளுதல் என்ற அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருகின்றன அண்டை நாடுகளுடன் நல்லுறவு இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே கடந்த காலங்களில் பகைமை நிலவி வந்த போதிலும் அவற்றை முறியடைத்து இரு நாடுகள் நல்லுறவை ஏற்படுத்தி முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன மார்ச் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டெல்லி லாகூர் இடையே பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்ட இரு நாடுகளிடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டது ஈரான் பாகிஸ்தான் இந்தியா இடையே எரிவாயு குழாய் இணைப்பு மேற்கொள்ள முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வாக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை இந்தியா சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சீனா குடியரசானதை முதலில் அங்கீகரித்த நாடு இந்தியா இதனைத் தொடர்ந்து இரு நாடுகளும் தங்களது பொருளாதார தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முயற்சி மேற்கொண்டன ஐநாவில் சீனா உறுப்பு நாடாக சேருவதற்கு இந்தியா தனது ஆதரவை நல்கியது இதற்கு கைமாறாக ஐநாவின் பொது பாதுகாப்பு குழுவில் நிரந்தர உறுப்பு நாடாக இந்தியா இடம்பெற சீனா ஆதரவு நல்கும் என அறிவித்தது இந்தியா இலங்கை இலங்கை புத்த மதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நாடு மௌரிய பேரரசர் அசோகர் தனது மகள் மற்றும் மகனை இலங்கைக்கு அனுப்பி புத்த மதத்தை பரப்பினார் இதனைத் தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் வியாபார உறவு ஏற்பட்டது இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து தனது ஆதரவை வழங்கி வருகிறது இந்த உறவு அமைதியான முறையில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது இந்தியா வங்காளதேசம் முன்னாள் இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பெருமுயற்சி மற்றும் ஆதரவினால் பாகிஸ்தானிடமிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வங்காளதேசம் பிரிந்து தனி நாடாகியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவ்விரு நாடுகளுக்கும் இடையில் நட்புறவு ஒத்துழைப்பு மற்றும் அமைதி பராமரிப்பதற்கான இருபத்தி ஐந்து வருட ஒப்பந்தம் ஒன்று டாக்கா நகரில் செய்து கொள்ளப்பட்டது கங்கை நீரை பகிர்ந்து கொள்வது தொடர்பாக ஏற்பட்ட பராக்கா அணை கட்டும் பிரச்சினைக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வு காணப்பட்டது இந்தியா தொடர்ந்து வங்காளதேசத்திற்கு உற்ற நண்பனாக திகழ்ந்து வருகிறது சுயஸ் கால்வாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எகிப்து அதிபர் நாசர் சுயஸ் கால்வாய் தேசிய மயமாக்கினார் இதனை எதிர்த்து பிரான்சு இங்கிலாந்து மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் எகிப்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையில் இறங்கின இந்தியாவின் தலையீட்டால் போர் தவிர்க்கப்பட்டு அனுமதி நிலை நாட்டப்பட்டது சுயஸ் கால்வாய்து காங்கோ இது ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இங்கு உள்நாட்டு போர் வெடித்தது ஐநா சபை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும்படி இந்தியாவை கேட்டுக்கொண்டது இதனைத் தொடர்ந்து படை தளபதி கே எஸ் ராஜா தலைமையில் இந்திய அமைதிப்படை காங்கோவிற்கு அனுப்பப்பட்ட அங்கு அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டது சைப்ரஸ் தீவிர கிறிஸ்துவர்கள் மற்றும் துருக்கி முஸ்லிம்களிடையே சைப்ரஸ் தீவில் 
உள்நாட்டு போர் தோன்றியது இந்திய படை தளபதி திம்மையா தலைமையில் ஐநா அமைதி பாதுகாப்பு படை ஒன்று அனுப்பப்பட்டது இவரது தீவிர முயற்சியால் சைப்ரஸ் தீவில் அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டது இந்தியா வன்முறையற்ற மற்றும் அகிம்சை கொள்கைகள் மூலம் மகாத்மா காந்தியின் தலைமையில் விடுதலை அடைந்தது விடுதலைக்கு பிறகு உலக நாடுகளிடையே அமைதி மற்றும் நிலைப்பாட்டை நிலைநிறுத்த கடுமையாக பாடுபட்டு வருகிறது அவ்வளவுதான் அடுத்த செகண்ட் லெசன் மக்களாட்சி 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 முறை அல்லது ஜனநாயக முறை சமீப காலங்கள் சிறந்த அரசாங்க முறையாக கருதப்படுகிறது ஆனால் எதிர்ச்சதிகார ஆட்சி முறையிலிருந்து மக்களாட்சி முறை மற்றும் மாற்றம் எளிதாக நிகழவில்லை பல போராட்டங்கள் இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கின பல பெரும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு மக்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை செயல்படுத்தும் உரிமை பெற்றனர் மக்களாட்சி விளக்கம் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஹெரோட்டோ ஹெரோ டோட்டஸ் என்பவரால் மக்களாட்சி என்ற சொல் ஹெரோ டோட்டஸ் என்பவரால் மக்களாட்சி என்ற சொல் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்டது எப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆங்கிலத்தில் டெமோக்ரஸி என்ற வார்த்தை கிரேக்க சொல்லான டெமோஸ் மற்றும் கிரேசியா என்ற சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் டெமோஸ் என்றால் மக்கள் என்றும் கிரேசியா என்றால் அதிகாரம் என்றும் அதிகாரம் அல்லது ஆட்சியை குறிக்கும் எனவே மக்களாட்சி என்பது மக்கள் அதிகாரத்தை குறிக்கிறது சுருங்க கூறியின் மக்களாட்சி என்பது ஒரு அரசாங்க முறையாகும் இதில் மக்கள் நேரடியாக அல்லது தங்கள் பிரதிநிதிகள் மூலமாக தங்கள் அதிகாரத்தை செலுத்தும் முறையாகும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் கருதப்படி ஜனநாயகம் என்பது மக்களால் மக்களுக்காகவே மக்களே ஆட்சி செய்வதாகும் பேராசிரியர் ஷூலே கருத்தின்படி ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசாங்க முறையாகும் இதில் அனைத்து மக்களும் பங்கு பெறுகின்றனர் என குறிப்பிடுகிறார் மக்களாட்சியின் வகைகள் மக்களாட்சி முறை நேரடி மற்றும் மறைமுக மக்களாட்சி என இரு வகைப்படும் மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி மக்கள் நேரடியாக ஆட்சி நிறையில் ஆட்சி முறையில் பங்கேற்பர் இதில் வந்து மறைமுகத்தில் வந்து மக்கள் நேரடியாக பங்கு பெறுவதை விடுத்து தங்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் பங்கு பெறுவர் நேரடி மக்களாட்சியில் பண்டைய கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய நகரத்தில் நடைபெற்று வந்தது இது வந்து மறைமுக மக்களாட்சி வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அரசாங்கத்தை உருவாக்கி நடத்தினர் அப்புறம் இதில் வந்து பண்டைய இந்தியாவில் கிராம பஞ்சாயத்து முறையில் நேரடி மக்களாட்சி வந்து நடைபெற்றன நேரடி இது மறைமுகம் வந்து பெரும்பாலான நாடுகள் மறைமுக மக்களாட்சி முறை பின்பற்றப்படுகிறது அரசியல் கட்சியில் ஆட்சி முறையில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன மறைமுக மக்களாட்சியில் மக்களாட்சி நன்மைகள் தற்கால உலகில் ஜனநாயக முறை சிறந்த அரசாங்க முறையாக கருதப்படுகிறது இது பல்வேறு நன்மைகளை கொண்டுள்ளது சிறந்த அரசாங்கம் அமைய வழிவகுக்கிறது மக்களின் உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது சமத்துவம் விளையாட்டப்படுகிறது மக்கள் கல்வி அறிவு பெற உதவுகிறது நாட்டு நலன் மேம்படுகிறது அமைதியான முறையில் அரசாங்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஜனநாயகம் போர் ஆயுதங்களை நம்பாமல் வாக்குப்பெட்டியை நம்புகிறது ஜனநாயக ஆட்சி முறையில் புரட்சிகள் மற்றும் கிளர்ச்சிகளுக்கு இடமில்லை சாரி மக்களாட்சியின் தீமைகள் மக்களாட்சி சில சமயங்கள் பெரும்பான்மையினரின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதாயுள்ளது அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி உறுப்பினர்கள் அரசாங்க பதவியில் இருப்பவர்களையும் பொது மக்களையும் கட்டுப்படுத்துகின்றனர் மக்களாட்சி தனி மனிதரின் கருத்துக்களை ஊக்குவிப்பு ஊக்கப்படுத்துவதில்லை மக்களாட்சி அதிக செலவினங்களை கொண்ட அரசாங்கத்தை கொண்டுள்ளது மக்களாட்சியில் கையூட்டுகளையும் அதிகாரிகளின் சட்ட மீறல்களையும் தடுக்க முடியவில்லை மக்களாட்சி அரசாங்கத்தில் புதியவர்கள் சாதாரண மக்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கை ஏற்படுத்துகிறது மக்களாட்சியின் முக்கியத்துவம் ஜனநாயக முறையின் கீழ் மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் இதனால் மக்கள் மதிக்கப்படுகின்றனர் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது குறிப்பாக வாழும் உரிமை மற்றும் சுதந்திர உரிமைக்கு அரசியலமைப்பு உத்தரவாதம் வழங்குகிறது ஜனநாயகத்தில் அனைத்து முடிவுகளும் பெரும்பான்மை அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இம்முறை மக்கள் நலனை மேம்படைய செய்கிறது சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் போன்ற கொள்கைகள் ஜனநாயகத்திற்கு அடிப்படையாக திகழ்கின்றன அரசியல் கட்சிகள் ஜனநாயக ஆட்சி முறைக்கு கட்சி முறை முதன்மையான தொழில் துறை தேவையாகும் அரசாங்கம் சுமூகமாக நடைபெற கட்சிகள் வழி செய்கின்றன ஏனெனில் ஜனநாயக முறையின்படி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள கட்சியை அரசாங்கத்தை நடத்துகிறது அதே சமயத்தில் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சியின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி அதிகாரத்தை தவறான வழிகள் செலுத்த விடாமல் செய்கிறது ஆளுங்கட்சி ஆட்சி உரிமையை பெற்றுள்ளது எதிர்கட்சி அரசாங்கத்தை எதிர்க்கும் உரிமையை கொண்டுள்ளது மேலும் ஆளுங்கட்சியின் குறைபாடுகள் மற்றும் கொள்கைகளை விமர்சனம் விமர்சனமும் செய்கிறது ஒருமித்த கருத்துடைய மக்களால் அரசியல் அதிகாரத்தை பெரும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பை அரசியல் கட்சியாகும் அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் ஜனநாயக அரசியலில் அரசியல் கட்சிகள் பல்வேறு கடமைகளை ஆற்றுகின்றன இவை ஜனநாயக முறை நிலைநிறுத்தவும் சிறப்பாக செயல்படவும் பெரிதும் உதவுகிறது பொது கொள்கைகளை உருவாக்குதல் தேர்தலில் போட்டியிடுதல் மக்களுக்கு கல்வி அறிவு புகட்டுதல் அரசாங்கத்தை நடத்துவது மற்றும் விமர்சிப்பது அரசுக்கும் மக்களுக்கும் பாலமாக திகழ்வது மக்களை ஒன்று திரட்டுவது 
அல்லது இணைக்கும் அமைப்பாக செயல்படுதல் ஆகிய கடமைகளை செய்கின்றன கட்சி முறையின் வகைகள் அரசியல் கட்சிகளை ஜனநாயக முறையில் மூன்று பெரிய வகைகளாக பிரிக்கலாம் கட்சி முறையின் வகைகள் ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை பல கட்சி முறை ஒரு கட்சி முறை இம்முறையின் கீழ் ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும் இருக்கும் இதுவே மக்களின் மக்களாலும் அரசியல் அமைப்பாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் எத்தகைய எதிர்ப்பும் இன்றி அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்று செயல்படுத்தும் மற்ற கட்சிகள் செயல்படாது எடுத்துக்காட்டு கியூபா மற்றும் சீனா இரு கட்சி முறை இம் அவசர காலங்களில் ஒரு கட்சி முறையின் நிறைகள் என்ன அப்படின்னா அவசர காலங்கள் அல்லது ஆபத்தான காலங்கள் ஒரு கட்சி முறை திறமையாகவும் சுதந்திரமாகவும் செயல்பட்டு விரைவில் ஆவண செய்ய முடியும் ஒரு கட்சி முறையில் முடிவுகள் விரைவில் எடுக்கப்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன சிலவினங்கள் சிக்கனமாகவும் அமையும் அந்நாட்டின் பெருமைகளை பெருமளவு உயர்த்துகிறது ஒரு கட்சி முறையின் குறைகள் ஒரு கட்சி முறையில் தேசிய அளவிலான விவாதங்கள் நடைபெற இயலாது ஒரு கட்சி முறையில் சில சமயங்கள் அரசியல் உரிமைகளும் அடிப்படை உரிமைகளும் சாதாரண சுதந்திரங்களும் மறுக்கப்படுகின்றன ஒரு கட்சி முறை திறமையற்றதாக இருந்தால் நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் மிகவும் பாதிக்கப்படும் ஒரு கட்சி முறை எதேச்சதிகாரம் மற்றும் சர்வாதிகார முறை போன்றவை தோன்ற வழிவகுக்கிறது இரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறையில் ஒரு கட்சி ஆளுங்கட்சியாகவும் மற்றொரு கட்சி எதிர்கட்சியாகவும் இருக்கும் முறையில் இரு கட்சி ஒரு கட்சி அரசாங்கத்தை நடத்தும் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் குறைகளை சுட்டிக்காட்டி அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்த எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் இங்கிலாந்தில் ஒரு கட்சி முறை செயல்பட்டு இரு கட்சி முறை செயல்பட்டு வருகிறது எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்காவில் ஜனநாயகம் மற்றும் குடியரசு என இரு கட்சிகளும் இங்கிலாந்தில் தொழிலாளர்கள் கட்சி மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பழமைவாத கட்சி என இரு கட்சிகளும் இயங்கி வருகின்றன இரு கட்சி முறை நிறைகள் இந்த இரண்டு கட்சிகள் இருப்பதால் மக்களுக்கு ஆளும் கட்சியை தேர்ந்தெடுப்பது எளிதாக இருக்கிறது எதிர்கட்சி ஆளும் கட்சியை விழிப்போடு செயல்பட வைக்கிறது இரு கட்சி முறையின் குறைகள் இரு கட்சி முறையில் இரண்டு கட்சிகளும் மோசமாக இருக்குமே ஆனால் மூன்றாவது கட்சியை தீர்ந்திருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை இவ்விரு கட்சிகளும் தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு விதமான உடன்பாட்டிற்கு வந்தால் மக்கள் முட்டால் ஆகிவிடுவார்கள் அதனால் கட்சியின் தவறுகள் மற்றும் ஊழல்களை மறைக்க வழிகள் உண்டு பல கட்சி முறை இம்முறையின் கீழ் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் இருக்கும் பல கட்சி முறைக்கு இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் பல கட்சி முறையின் நன்மைகள் பல கட்சிகள் இருப்பதால் ஒவ்வொரு கட்சியும் ஆட்சியை பிடிக்கும் ஆர்வத்தில் நல்ல திட்டங்களை சிந்தித்து செயல்படுத்த முடியும் இரண்டு கட்சிகளில் உள்ள தலைவர்களை மட்டுமே நம்பி நம்பியிராமல் புதிய கருத்துக்களையும் புதிய கோணத்தில் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் சக்தி உள்ள புதிய தலைவர்களையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் பல கட்சி முறையின் குறைகள் பல கட்சி முறையில் ஊழல் பிராந்திய உணர்வு ஒரு சார்புடைமை முதலியவற்றை ஊக்குவிக்கக்கூடும் ஆளும் கட்சி மக்களின் நன்மையை கருதாமல் தன் கட்சியாளர்களின் நன்மையை கருத வாய்ப்புண்டு ஒரு கட்சியிலிருந்து மற்றொரு கட்சிக்கு தாவுகின்ற கட்சி தாவல் நடைபெறுவதன் மூலம் அரசின் நிலைத்தன்மைக்கு ஊறு ஏற்படும் இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகள் இந்திய அரசியல் கட்சிகளை இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் அவை தேசிய கட்சிகள் மற்றும் மாநில கட்சிகள் ஆகும் தேசிய கட்சிகள் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெறும் கட்சிகள் இசை கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு காங்கிரஸ் பாஜக தேசிய கட்சிகளின் சின்னம் இதெல்லாம் மாநில கட்சிகள் மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் ஆறு சதவீதம் வாக்குகளை பெற்று குறைந்தபட்சம் இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றும் கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் அல்லது பிராந்திய கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இக்கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவையாகும் எடுத்துக்காட்டு திமுக அதிமுக தேமுதிக மற்றும் தெலுங்கு தேசம் நம் நாட்டில் உள்ள சில தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளை குறிப்பிடுக இதெல்லாம் மாநில கட்சிகளோட சின்னங்கள் தேர்தல் மக்களாட்சியின் வெற்றி என்பது ஒரு நாட்டில் குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நடத்தப்படும் தேர்தலை பொறுத்து அமைந்துள்ளது இத்தேர்தல் மூலமே மக்கள் ஆளும் கட்சியின் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட முடியும் இதன் மூலம் ஊழல் புரிகின்ற அரசியல்வாதிகளை விடுத்து அவர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் மற்றவர்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இவைகளை நடைமுறைப்படுத்த எல்லா ஜனநாயக நாடுகளும் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை என்பதை நடைமுறைப்படுத்தி பின்பற்றி வருகின்றனர் இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் தேர்தல்களில் வாக்க வாக்குகளை செலுத்த உரிமையுள்ளவர்களாகின்றார்கள் இருபத்தி ஐந்து வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்கள் தேர்தல் போட்டியிடலாம் இந்தியாவில் தேர்தல் முறைகள் இந்தியாவில் நேரடி தேர்தல் மூலமாகவும் மறைமுறைக தேர்தல் மூலமாகவும் குடிமக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் நேரடி தேர்தல் முறை குடிமக்கள் தாங்களே நேரடியாக வாக்களித்து தங்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நேரடி தேர்தல் முறை எனப்படும் இந்தியாவில் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை இம்முறையிலேயே அமைந்துள்ளது மறைமுக தேர்தல் முறை குடிமக்கள் நேரடியாக தங்களது வாக்குகளை செலுத்தாமல் தங்களின் பி
உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை மறைமுக தேர்தல் முறையாகும் நாடாளுமன்ற மேல்சபை உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் இம்முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இடைத்தேர்தல்கள் சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு தொகுதிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் மரணமடையலாம் அல்லது பதவியை விட்டு விலகலாம் அத்தகைய சூழ்நிலையில் அந்த தொகுதிகளில் மட்டும் தேர்தல் நடைபெறும் இவ்வாறு நடைபெறும் தேர்தல்களுக்கு இடைத்தேர்தல்கள் என்று பெயர் இடைப்பருவ தேர்தல்கள் சில சமயங்களில் நாடாளுமன்றமோ அல்லது மாநில சட்ட சபைகளோ அது செயல்படுத்துவதற்குரிய ஆண்டுகள் முழுமையும் தற்போது ஐந்து ஆண்டுகள் பல்வேறு காரணங்களால் செயல்பட முடியாது இடையில் கலைக்கப்பட்டால் மீண்டும் அவற்றிற்கு தேர்தல் நடத்தப்படும் இதற்கு இடைப்பருவ தேர்தல்கள் என்ற பெயர் எதிர்கட்சிகளின் பங்குகள் மக்களாட்சியின் வெற்றி என்பது எதிர்கட்சிகளின் செயல்பாட்டை ஒட்டி அமைகிறது மக்களாட்சியில் எல்லா கட்சிகளுக்கும் பெரும்பான்மை கிடைப்பது அரிதாகும் இச்சமயங்கள் குறைந்த இடங்களை பெற்ற அரசியல் கட்சிகள் எதிர்கட்சிகளாகும் லோக்சபாவில் ஆளும் கட்சிக்கு அடுத்தபடியாக இடங்களை பெறும் கட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட எதிர்கட்சியாகும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆளும் கட்சி அமைச்சருக்கு சமமான அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளார் அரசியல் சட்டப்படி வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பெற்ற ஆளும் கட்சிகள் எவ்வாறு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறதோ அதுபோலவே எதிர்கட்சிகளின் பங்கும் மக்களாட்சியில் இன்றியமையாததாகும் ஆளும் கட்சிகள் எதிர்ச்சதிகார மனப்பான்மையுடன் செயல்படாமல் இருக்கவும் அவர்களின் அதிகாரங்களை வரையறுக்குத்திடவும் அவர்களை கண்காணிக்கவும் எதிர்கட்சிகள் முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்கின்றன இவர்களது முக்கிய பணி ஆளும் கட்சி கொள்கைகளை விமர்சிப்பதாகும் மேலும் ஆளும் கட்சி கொள்கைகளின் விமர்சனங்களை சட்டமன்றங்களுக்கு வெளியே இருந்து இப்பத்திரிகை மூலம் மற்றும் இதர ஊடகங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்துவது இவர்களது வேலையாகும் எதிர்கட்சிகளுக்கு அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை அறிந்து கொள்ள முழு உரிமை இருக்கிறது கேள்வி நேரங்களில் ஆளும் கட்சியினரை விமர்சிப்பதன் மூலம் தவறான முறையில் ஆளும் கட்சியினர் அதிகாரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்கட்சியின் தடைக்கற்களாக இருக்கின்றனர் மக்களாட்சி ஒரு தேசத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது இந்திய அரசியல் சாசனம் மக்களாட்சி கொள்கையினை அடிப்படையாக கொண்டது இந்தியா பாராளுமன்ற ஜனநாயக முறையை கொண்டது இந்திய அரசியல் சாசனம் இரண்டு விதமான அரசாங்கங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஒன்று மத்திய அல்லது நடுவண அரசு மற்றொன்று மாநில அரசு ஆகும் மத்திய அரசிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்களை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எனவும் மாநில அரசிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அழைக்கிறோம் இவை தவிர உள்ளாட்சி உறுப்பினர்கள் கிராமங்களையும் நகரங்களையும் நிர்வகிக்கின்றன தேர்தல் ஆணையம் மக்களின் பிரதிநிதிகளை நாடாளுமன்றத்தில் மாநில சட்ட சபைகளுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கும் செயலை நடத்தி முடிக்க ஒரு தேர்தல் ஆணையம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பாகும் இவ்வாணையம் புதுதில்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயலாற்றி வருகிறது இவ்வாணையத்தின் நிர்வாச்சன் சதன் என்று நிர்வாச்சன் சதன் என்றும் அழைப்பர் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மூன்று நபர்களை கொண்டது ஒரு தலைமை தேர்தல் மற்றும் ஆணையர் மற்றும் அவருக்கு இணையான இரண்டு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் ஆணையர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இம்மூவரும் குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படுவர் இவர்களது பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகளாகும் தேர்தல் ஆணையர்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையான அதிகாரம் பெற்றவர்கள் இந்தியாவின் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஒரு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி உள்ளார் இவரை மாநில அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலோடு குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் மாநில தேர்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்வது இவரது பணியாகும் தமிழகத்தின் இப்போதைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரியார் தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிகள் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு முக்கிய பணிகளை ஆற்றி வருகிறது அவை அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பது தேர்தல் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தனி வேட்பாளர்களுக்கும் தேர்தல் சின்னங்கள் ஒதுக்குவது வாக்களிக்கும் நாட்களையும் வாக்குகள் எண்ணப்படும் நாட்களையும் அறிவித்தல் மற்றும் தேர்தல் இறுதி முடிவுகளை அறிவிப்பது நாடு நமது நாடு அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாகும் பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை கடந்து இந்தியா ஜனநாயக நெறிமுறைகளை காப்பாற்றுவதில் வெற்றி பெற்றுள்ளது ஜனநாயக முறை வெற்றிகரமாக செயல்பட எல்லா கட்சிகளும் தனிப்பட்டவர்களாகவும் நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்ப ஒத்துழைக்க வேண்டும் அதுபோல தேர்தலின் பொழுது ஒவ்வொருவரும் தனது வாக்குரிமையை சரியாக பயன்படுத்தி தான் விரும்பும் அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பதை தம் தலையாய கடமையாக கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் இதோட செகண்ட் லெசன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லெசன் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தர்லசன் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்தியா புவியியல் மதம் மொழி இனம் மற்றும் கலாச்சார வேறுபாடுகளை கொண்ட ஒரு பரந்த நாடு இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த மலைகள் தாழ்ந்த கடற்கரை சமவெளிகள் வளமிக்க சமவெளிகள் பாலைவனம் பசுமை காடுகள் வறண்ட முட்புதர் காடுகள் மற்றும் பல வகையான தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் பண்பாடுகளை கொண்ட நாடு இவ்வாறான பன்முக வேறுபாடுகளுக்கிடையே நாம் ஒற்றுமையை காத்து வருகிறோம் நமது பழமையான வரலாறும் வளமையான கலாச்சாரமுமே இந்த ஒற்றுமைக்கு காரணமாகும் மதம் இந்தியாவில் நூறு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மதங்கள் மேற்பட்ட மக்கள் ஜாதி மதம் மொழி மற்றும் இனத்தால் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தகைய பிரிவுகளால் 
இந்தியா மனித இனத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய அருங்காட்சியமாக ஆய்வகமாகவும் திகழ்கிறது எனவே இந்தியாவை மனித இனங்களின் அருங்காட்சியம் என கூறுவதே சரியே எல்லாமே கிறிஸ்தவம் யூத மதம் இந்து மதம் இஸ்லாம் பௌத்தம் ஷுன் ஷின்டோ சீக்கியம் பகாய் சமணம் இது எல்லாமே வந்து சமய அடையாளங்கள் இந்தியாவில் இருக்குது இந்தியா பல மதங்களின் பிறப்பிடமாகவும் சில மதங்களின் வாழ்விடமாகவும் விளங்குகிறது இந்தியாவின் பழமையான மதம் பேத சமயமாகும் இந்து மதம் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்துவ மதம் இயேசுவின் சீடர் புனித தாமஸ் என்பவரால் இந்தியாவில் பரப்பப்பட்டது இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட பாரசீகர்களால் பாரசீக மதமான ஜொராஸ்ட்ரிய மதம் இந்தியாவில் பரப்பப்பட்டது இந்தியாவை கைப்பற்றிய இஸ்லாமியர்கள் தங்களது மதமான இஸ்லாம் மதத்தை இந்தியாவில் வேரூன்றி செய்தனர் இம்மதங்களை தவிர புத்த மதம் சமண மதம் சீக்கிய மதங்களும் இந்தியாவில் தோன்றின இத்தகைய சமய வேறுபாடுகள் நம்மிடையே இருந்த போதிலும் தமது சமய சகிப்புத்தன்மையால் சமய பூசல்களுக்கு இடமளிக்க இடமளிப்பதில்லை மொழி இந்திய மக்கள் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்தி உருது சமஸ்கிருதம் குஜராத்தி வங்காளம் மற்றும் பல அந்நிய வட்டார மொழிகளை பேசுகின்றனர் இந்தியாவில் ஏறத்தாழ எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மொழிகள் பேசப்படுகின்றன அவற்றில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன தேவநகிரி வடிவிலான இந்தி அலுவல் மொழியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலம் அலுவலக தொடர்பு மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இணைப்பு கருவியான மொழி தற்சமயம் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டும் கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நம் மொழியை போன்றே பிற மொழிகளையும் உயர்வாக கருதினால் அவை நம்முடையே நம்முடைய முன்னேற்றம் வளர்ச்சி சகோதரத்திற்கு துவத்திற்கு உதவியாக அமையும் இலக்கியம் இந்தியா மொழிகளின் வளர்ச்சி இந்திய இலக்கியங்கள் உன்னத நிலையை அடைய உதவுகின்றன சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிற இந்திய மொழிகள் நமது எண்ணத்தையும் சிந்தனையும் வளர்க்க உதவுகின்றன ராமாயணமும் மகாபாரதமும் இந்தியாவின் இரு பெரும் அதி இதிகாசங்களாகும் திருவள்ளுவரால் ஏற்றப்பட்ட திருக்குறள் தமிழின் மிகச் சிறந்த நூலாக கருதப்படுகிறது பகவத்கீதை இந்திய இந்துக்களின் புனித நூலாகும் உமரப்புலவரின் சீரா புராணம் இறை தூதர் முகமது நபியின் வாழ்க்கையை பற்றி கூறுகிறது வீரமா முனிவரால் ஏற்றப்பட்ட தேம்பாவணி கிறிஸ்துவ மதத்துடன் தொடர்புடையது விழாக்கள் இந்தியாவில் இந்துக்களின் விழாக்களான தீபாவளி நவராத்திரி விநாயகர் சதுர்த்தி பொங்கல் சித்திரை திருவிழா ஆடி வெள்ளி வைகுண்ட ஏகாதசி ஸ்ரீராம நவமி மற்றும் கும்பமேளா ஆகியவை அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் முக்கிய விழாக்களாகும் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாடை கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடுகின்றனர் புத்தாண்டை கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடுகின்றனர் மிலாடி நபி மற்றும் ரம்ஜான் போன்ற விழாக்களை முஸ்லீம்கள் கொண்டாடுகின்றனர் இதுதான் பொங்கல் விழா அடுத்தது புத்த மதத்தினர் புத்த பூர்ணிமாவையும் சமணவர்கள் மகாவீர் ஜெயந்தியையும் சீக்கியர்கள் குருநானக் ஜெயந்தியையும் கொண்டாடுகின்றனர் இவ்வாறாக பல்வேறான சமய விழாக்கள் பல்வேறுபட்ட மக்களால் கொண்டாடப்படுவதால் சமய சகிப்பு தன்மை ஏற்படுகிறது இருப்பினும் அனைத்து சமய மக்களும் பக்தியாலும் சகிப்பு தன்மையாலும் மட்டுமே கடவுளை அடைய முடியும் என நம்புகின்றனர் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் பாரம்பரியம் இந்திய பாரம்பரியம் விருந்தோம்பல் ஈகை நட்பு அன்பு சுயநலமற்ற தன்மை நீதி நன்னடத்தை ஒழுக்கம் உண்மை அமைதி கருணை சமய உணர்வு பெற்றோர் மற்றும் பெரியோரை மதித்தல் மற்றும் சகிப்பு தன்மையை வலியுறுத்துகிறது மேற்கூறிய பண்புகள் வேற்றுமைகளை மறந்து மக்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ உதவுகின்றன கலை மற்றும் கட்டடக்கலை பழங்காலந்தொட்டி கட்டடக்கலையில் இந்தியா புகழ்பெற்று விளங்கி வருகிறது இவை இன்றும் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்றவாடு வளர்ந்து வருகின்றன அஜந்தா மற்றும் எல்லோராவியங்கள் உலக புகழ்பெற்றவை காந்தார கலையும் சிற்பக்கலையும் இந்தியாவின் சிற்பக்கலையின் பெருமையை பறைசாற்றுகின்றன இந்திய கோயில்கள் கட்டடக்கலைகளுக்கு சிறந்த சான்றுகளாக விளங்குகின்றன வட இந்தியர்கள் தென்னிந்தியாவில் உள்ள கோவில்களுக்கும் தேவாலயங்களுக்கும் மசிதிகளுக்கும் புனித யாத்திரையை மேற்கொள்ளுகின்றனர் அதே போன்று தென்னிந்தியர்கள் வட இந்தியாவில் உள்ள காசி மதுரா ரிஷிகேஷ் மற்றும் ஹரித்வார் போன்ற புனித இடங்களுக்கு யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர் இந்த புனித தலங்கள் இந்தியர்களிடையே ஒற்றுமையை வளர்க்கும் மையங்களாக திகழ்கின்றன இசை மற்றும் நடனம் இந்தியாவில் தோன்றிய கர்நாடக மற்றும் இந்துஸ்தானி இசை முறைகள் பெரும்பாலான மக்களால் விரும்பி கற்கப்படுகின்றன பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி கதகளி மணிப்புரி மற்றும் ஒடிசி போன்றவை இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நடன கலைகளாகும் பல்வேறு நாட்டுப்புற நடனங்களும் மக்களால் விரும்பி போற்றி பாதுகாக்கப்படுகின்றன பல வழிகளில் இந்தியாவின் பல்வேறு நடனம் மற்றும் இசைக்கலைகள் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் வளர்க்க பெரிதும் உதவுகின்றன தேசிய ஒருமைப்பாடு புவியியல் அமைப்பு அதனையொட்டிய மக்களின் வாழ்க்கை முறை பலதரப்பட்ட பழக்கங்கள் சமய நம்பிக்கைகள் மொழி உணவு உடைகள் போன்றவற்றால் மக்கள் வேறுபடுகின்றனர் இருப்பினும் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தால் ஒன்றுபடுகின்றனர் மனிதாபிமானம் சமய உணர்வு சகோதரத்துவம் நட்பு அனைத்து மதத்தையும் சகித்து கொள்ளும் தன்மை போன்றவை இந்தியர்கள் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழ வழிவகை செய்கின்றது 
இந்தியர்கள் அனைவரும் சகோதர சகோதரிகள் என்ற எண்ணம் மற்றும் உணர்வு இந்திய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்க பெரிதும் உதவுகின்றன இது தவிர தேசிய சின்னங்கள் தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் போன்றவையும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கின்றன ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு பிரிந்தால் வீழ்ச்சி என்ற உணர்வு இந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது இத்தகைய இந்திய ஒற்றுமை சந் சிந்து சமவெளி காலத்திலிருந்து இன்று வரை இந்திய கலாச்சாரத்தால் நிலைநாட்டப்படுகிறது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு பிரிந்தால் வீழ்ச்சி நுகர்வோர் உரிமைகள் கொஞ்சம் முக்கியமான லெசன் ஒரு பொருளை முழுமையாக பயன்படுத்துவோரை நுகர்வோர் ஆவார் ஒரு பொருளை விலை கொடுத்து வாங்கும் போதோ அல்லது அதனை உபயோகிக்கும் போதோ நாம் நுகர்வோர் ஆகிறோம் சில நேரங்களில் கடை உரிமையாளர் தரமற்ற பொருட்களையோ அல்லது பொருளை விலை கூடுதலாகவோ அல்லது கேவை குறைவாகவோ கொடுத்து நம்மை ஏமாற்றுகிறார் நுகர்வோர் ஏமாற்றப்படும் விதங்கள் வியாபாரத்தை விரிவாக்கும் நோக்கில் பலவிதமான பொருட்களை நமக்கு சந்தைகளில் மலிவான விரைவில் கிடைக்கின்றன நமக்கு பொது நிறுவனங்களாகிய காப்பீடு போக்குவரத்து மின்சாரம் நிதி மற்றும் வங்கியின் மூலம் சேவைகள் கிடைக்கின்றன நமது தேவைகள் மற்றும் சேவைகள் விளம்பரங்களின் மூலமாக கவரப்படுகிறது நுகர்வோரை கவரும் பொருட்டு அவர்களுக்கு தேவையான விவரங்கள் அடங்கிய விளம்பரங்களை பொரு பெருந்தொகையை செலவு செய்து நிறுவனங்கள் வெளியிடுகின்றன ஆனால் பொருட்களின் உற்பத்தி பற்றிய விவரங்களை வெளியிடுவதில்லை இதனால் பொருட்களை பற்றிய உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை எனவே நுகர்வோர் சில நேரங்களில் ஏமாற்றப்பட்ட வியாபாரிகளால் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் உற்பத்தியாளர்களும் வியாபாரிகளும் பல விதங்களில் நுகர்வோரை ஏமாற்றி வருகின்றனர் சந்தைகளில் விற்கப்படும் பொருட்களின் அளவு மற்றும் எடை சரியாக இருப்பதில்லை சந்தைகளில் சில சமயங்களில் தரம் குறைந்த பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன காலாவதியான மருந்து மாத்திரைகளை விற்பனை செய்வதும் தரமற்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதும் பொதுவான குறைகளாக நுகர்வோரால் கருதப்படுகிறது சில பொருட்கள் அதன் உண்மையான விலையை விட கூடுதலான விலையில் விற்கப்படுகின்றன பொருட்களின் உண்மையான உற்பத்தியாளர்களின் பெயரில் போலியான பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன நுகர்வோரின் உரிமைகள் நுகர்வோரின் உரிமைகள் இந்திய சட்டத்தில் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை வியாபார சமூகத்தினர் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் உரிமைகள் நுகர்வோரின் பொருட்கள் அவர்களது உயிருக்கும் அவர்களது உடைமைக்கும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் வேலையில் அவர்கள் அந்த பொருட்களை குவி குறித்தும் அவர்களது சேவைகள் குறித்தும் தங்களது எதிர்ப்பினை தெரிவிக்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர் பொருட்களின் தரம் அளவு தன்னை தன்மை அதனுடைய உண்மை நிலை இப்பொருட்களின் விலை ஆகியவை குறித்த உண்மையான நிலைமைகள் நிலைகளை தெளிவாக நுகர்வோர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் பல வகையான பொருட்களை நியாயமான விலையில் பெறுவதற்காக கான வாய்ப்பும் வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படுவது தனிப்பட்ட வியாபாரிகளிடமிருந்து நுகர்வோர் பொருளை வாங்கும் போது அந்த பொருள் தரமானதாகவும் நியாயமான விலையில் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர் நுகர்வோரின் நலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் மூலம் தீர்வு செய்யப்பட வேண்டும் தவறான வியாபார முறைகள் குறித்தோ அல்லது நுகர்வோர் தாங்கள் சுரண்டப்படுகின்ற வேலையிலோ தங்களுக்கு சரியான தீர்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் நுகர்வோர் தங்களது குறைகளை ஏற்றி கூறி எடுத்து கூறி தீர்வை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நுகர்வோர் நலனுக்காக பொருட்கள் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பனிரெண்டாம் நாள் தகவல் அறியும் சட்டம் பாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனால் பொது நிறுவனங்கள் சார்ந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அறிந்து கொள்வது பொதுமக்களின் அடிப்படை உரிமையாகும் தகவல் அறியும் சட்டத்தின் நோக்கங்கள் ஒளிவு மறைவற்ற நேர்மையான நம்பகத்தன்மையான செயல்பாடுகளில் பொது நிறுவனங்கள் செயல்படுதல் வேண்டும் பொது நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ள பொது மக்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது மத்திய மாநில மாவட்ட மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பிகளை சார்ந்த பஞ்சாயத்துக்கள் மற்றும் நகராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து விவகாரங்களையும் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் அரசாங்கம் மற்றும் பொதுமக்களின் நிதியை கையாளும் நிறுவனங்கள் இச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டது இந்நிறுவனங்களுக்களை சார்ந்த அனைத்து தகவல்களையும் எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது ஆவணங்களை பெறுகின்ற உரிமையோ அல்ல ஒவ்வொரு குடிமகனின் உரிமையாகும் இத்தகைய உரிமை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் வெளிப்படையாக அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்படவில்லை எனினும் பொது நிறுவனங்களிடமிருந்து நுகர்வோர் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் அறிய வகை செய்யும் சட்டம் மக்களின் அடிப்படை உரிமை என பாராளுமன்றத்தால் சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது நுகர்வோரின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நுகர்வோரின் தேவைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அரசு மூன்று வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளது சட்டம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் நுகர்வோர் பாதுகாக்கும் சட்டத்தை ஏற்படுத்தல் நிர்வாகம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் பொது நிர்வாகம் விநியோக முறையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகித்தல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் பொருட்களின் தரம் பாதுகாக்கப்படுதல் 
நுகர்வோர் உரிமைகள் சார்ந்த சட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அரசால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நுகர்வோர் நலன்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மத்திய மாநில அரசுகளில் தனித்தனி துறைகள் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த சட்டத்தின் மூலம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் உள்ள அம்சங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன சட்டப்படி புகார் செய்யும் முறைகள் புகார் அளிப்பதற்கென்று தனியும் முறைகள் எதுவும் இல்லை நுகர்வோர் ஒரு வியாபாரியினாலோ அல்லது உற்பத்தியாளராலோ ஏமாற்றப்படும் பொழுது ஒரு வெள்ளைத்தாளில் தனது புகாரை எழுதி தாக்கல் செய்யலாம் பொருள் சம்பந்தமான ரசீதுகள் உத்தரவாதம் பாதுகாப்பு நகல்கள் ஆகியவற்றை அத்துடன் சேர்ந்து இணைத்து மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் நுகர்வோர் வேறு எந்த வழக்கறிஞர் உதவியை நாட வேண்டிய அவசியமில்லை நுகர்வோர் தாமே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காட வழக்காடலாம் இந்த சட்டத்தின் முக்கியமான அம்சம் மூன்று அடுக்குகளாக தேசிய அளவில் மாநில அளவில் மற்றும் மாவட்ட அளவில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள நுகர்வோர் நீதிமன்றங்கள் அமை அமைக்கப்பட்டுள்ளன தேசிய அளவில் தேசிய நுகர்வோர் ஆணையம் டெல்லி சட்டத்தின்படி மேல்முறையீடு அமைப்பு மாநில அளவில் மாநில நுகர்வோர் கமிஷன் மாவட்ட அளவில் மாவட்ட அமைப்பு பொது விநியோக முறை பொது நிர்வாக முறையின் கீழ் அனைத்து ஏழைகளுக்கும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வது உணவுப் பொருட்களின் கடத்தல்களையும் பதுக்கல்களையும் தடுப்பது வியாபாரிகள் அதிக விலைக்கு பொருட்களை விற்பதையும் தடுப்பதற்காகவும் பொது விநியோக முறை வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் தரமான உற்பத்தியை பெருக்குதல் நுகர்வோரின் நலன் கருதி தரமற்ற பொருட்கள் மற்றும் தரம் தவறான பொருட்கள் விற்கப்படுவதை தடுக்கும் பொருட்டு அரசு தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்தியாவில் பொருட்களின் தரத்தை குறித்தும் பொருட்டு அதன் மீது இந்திய தர குழுமம் குறியீடு பிஏஎஸ் மற்றும் அக்மார் குறியீடு குறிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் தொழில் சார்ந்த நுகர்வோர் பொருட்களின் மீது பிஏஎஸ் என்றும் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களின் மீது அக்மார் முத்திரையும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இருப்பதை போன்று உலகில் பொருட்களின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்கு உலகத்தர அமைப்பு ஐஎஸ்ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் துவங்கப்பட்டது துவக்கப்பட்டது இது ஒரு அரசு சாரா நிறுவனமாகும் உலக அளவில் பொருட்களின் தரத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இதன் செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளன உணவுப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட உலக தரத்தினை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு கோடாக்ஸ் அனிமேஷன் அலிமி அலிமெண்டேஷன் கமிஷன் கோடாக்ஸ் அலிமெண்டேஷன் கமிஷன் நிறுவப்பட்டது இந்த நிறுவனம் சிஏசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இத்தாலியில் ரோம் நகரில் உணவு மற்றும் வேளாண்மை துறை நிறுவனம் எஃப்ஏஓ மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ ஆகியவற்றால் நிறுவப்பட்டது இந்த நிறுவனம் உணவுப் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துவதிலும் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்ப செய்யப்படுவதற்கான வழிமுறைகள் ஆலோசனைகள் சர்வதேச அளவில் உணவுப் பொருட்கள் வியாபாரம் செய்யப்படும் வழிமுறைகள் பற்றிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்திய தேசிய நுகர்வோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது அந்த நாளில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு தே இந்திய பொருளா பாராளுமன்றம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்றியது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் பதினைந்தாம் நாள் உலக நுகர்வோர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இதே நாளில் தான் நுகர்வோரின் உரிமைகள் அடங்கிய நகல் அமெரிக்கா காங்கிரஸ் சபைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது எனவே அந்த நாள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக கருதப்படுகிறது ரால்ஃப் நாடார் என்பவர் நுகர்வோர் இயக்கத்தின் தந்தை என்று கருதப்படுகிறார் கோப்ராவின் தோற்றம் நுகர்வோரின் குறைகளை வெளிப்படுத்தும் உரிமையின் காரணமாக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் கோப்ரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவில் இயற்றப்பட்டது இச்சட்டம் நுகர்வோரின் மகாசாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் வகையில் தமிழக அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் அனைத்து வகையான கல்வி நிறுவனங்களிலும் நுகர்வோர் கழகங்கள் அமைக்கப்படுதல் கிராமப்புறங்களில் நுகர்வோர் பற்றிகள் உள்ள விழிப்புணர்வை மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் ஊராட்சி மன்ற பிரதிநிதிகள் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது நகர்ப்புறங்களில் குடியிருப்பு நல சங்கங்களின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது கருத்தரங்கம் மற்றும் பொது பணியுமனையின் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுதல் தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கவசம் என்ற மாத இதழின் மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கப்படுகிறது நுகர்வோர் பற்றிய விழிப்புணர்வு வானொலி தொலைக்காட்சி மற்றும் குடும்பங்களின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது குடிமக்களை மதிப்புள்ள நுகர்வோராக உருவாக்கும் பொருட்டு தமிழக அரசுடன் இணைந்து பல நுகர்வோர் கழகங்கள் நுகர்வோருக்கு தேவையான அறிவினையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றன பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள நுகர்வோர் சட்டங்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்காவில் நுகர்வோர் நலன்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மத்திய மாநில அளவில் பல வகையான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன அவைகள் கூட்டமைப்பு நியாய கடன் வசூதி வசூல் முறை சட்டம் த ஃபெடரல் ஃபேர் டிப்ட் கலெக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் ஆக்ட் நியாய கடன் அறிக்கை சட்டம் ஃபேர் கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆக்ட் உண்மை கடனளிப்பு சட்டம் ட்ரூத் இன் லெண்டிங் ஆக்ட் போன்றவைகள் ஆகும் மாநில அளவில் பல
ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் ஐக்கிய பேரரசு ஒரு அங்கமாக உள்ளது ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் உள்ள நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சார்ந்த சட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது இது நுகர்வோரின் பாதுகாவலனாகவும் செயல்படுகிறது ஜெர்மனி நுகர்வோரின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பொறுப்பு ஒரு கூட்டாட்சி அமைச்சரவை அமைச்சரவை அமைச்சருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நுகர்வோர் சட்டத்தின் பயன்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல் நுகர்வோர் சட்டம் மக்களிடையே பொருட்களின் விலை தரம் மற்றும் சேவை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது சமூகம் பற்றியவை பொருட் பற்றியவை பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் சேவை பிறரை பாதிக்கப்படாமல் சட்டம் செயல்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் பற்றியது நுகர்வோரின் பொருள் பயன்பாட்டால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் விளைவுகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது விழிப்புணர்வின்மையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பல விலை வழிகள் நுகர்வோர் கவர்ச்சிகரமாக விளம்பரங்கள் மூலமாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் விற்பனையாளர்கள் நுகர்வோரின் பலவீனங்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் பொருட்களை மாற்றுதல் பரிசு கொடுத்தல் குழுக்கள் நடத்தல் போன்றவைகள் மூலம் நுகர்வோர்களை ஏமாற்றுகின்றனர் இதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை ஏராளமானோர் நுகர்வோர் மன்றங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை நுகர்வோர் ஒரு ராஜாவை போல் இருந்தாலும் அவர்கள் அநேக நாடுகளில் பல வழிகள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் மக்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் மற்றும் பொருட்கள் பற்றிய போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை நுகர்வோருக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடப்பு திட்டங்கள் உயரதிகாரிகளுக்கும் தலைவர்களுக்கும் உரிய பயிற்சிகள் கலந்துரையாடல்கள் மூலமாகவும் மற்றும் புதுக்கல்வி நடவடிக்கைகள் மூலமாகவும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் பிற நடவடிக்கைகள் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பிற நடைமுறைகள் வர்த்தக கண்காட்சி நுகர்வோர் விழா சுய உதவி குழுக்களுக்கும் பஞ்சாயத்து குழுக்களுக்கும் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு குறித்த பயிற்சி கொடுத்தல் கூட்டு ஆர்வலர்கள் குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் மூலம் நுகர்வோர் உரிமைகள் குறித்து கருத்தரங்கம் அல்லது பயிற்சி நடத்தல் வியாபார நோக்கம் மற்றும் பணிமனைகள் நடத்துதல் வங்கி கடன் அட்டைகள் வாயிலாக கருத்தரங்கங்கள் கைபேசி மூலம் கருத்தரங்கங்கள் நடத்தல் மூலம் நுகர்வோர் உரிமைகள் கருத்து குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் அரசாங்கம் மக்களிடையே நுகர்வோர் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி வருகின்றன பிஏஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓ இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் யூகே யுனைடெட் கிங்டம் கோப்ரா கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஓகே அவ்வளோதான் இதோட டென்த் வந்து பாலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் டென்த் பாலிட்டி சிக்ஸ் டு டென்த்து பாலிட்டி ஃபுல்லுமே வந்து ஃபுல் ரீடி ரிவிஷன் கிளாஸ் முடித்தாச்சு ஓகேவா இந்த கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஃபுல்லாகவே ரீடிங் தான் இருக்கும் புக்கை எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அழப்படுறவங்களுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதை ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு அழுப்புனால ரிவிஷனே பண்ணாமல் விடுறவங்களுக்கு அண்ட் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி அடுத்து லெவன்த் டுவெல்த்து பாலிட்டி கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் மதிவாணன் அப்படின்றவங்க வந்து இப்போ லெவன்த் டுவெல்த்து பாலி பாலிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடிக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க சிக்ஸ்த் டு டென்த்து எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்காகவும் வீடியோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஃபுல் ரீடிங் ரிவிஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி நியூ புக்ஸ்க்கும் வந்து ஃபுல் ரீடிங் ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் ஒரு வீடியோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமே அதையும் செய்யலாம் சப்போர்ட்னால் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அல்லது என்னென்ன இதில் சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருமே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உடனுக்குடனா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி சிவிக்ஸ் சாரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் மூணுக்குமே வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த்து வரைக்கும் இருக்க எல்லா லெசன்ஸும் வீடியோஸ் போட்டாச்சு அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கும் வீடியோஸ் போட்டாச்சு இன்னும் நம்ம போட வேண்டியது வந்து ஜாக்ரஃபி சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து போடணும் அப்புறம் மிச்ச எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்து போடணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்னா கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்